समस्त बैठा दाव बेदना प्रभुर पर आज के टेंशन प्रभु के दिन तुम्हें शांति ईश्वर सन्ताना अपना जेको प्रार्थना तर चरण तले आस हिमालय सागर होते वाक्य नरण चरण जागत चैनल सबसक्राइब कर शेयर कर कमेंट करो और ईश्वर वाक्य पौछ दिन पृथ्वी अंत पर्त जेखने बांगाली से ईश्वर वाक्य दायित्व रेसपन्सिबिलिटी टेक द चैलेंज शेयर द गल रिच बेंगली कम्यूनिटी जय जीशु इमानुएल सालम आपके स्वागत जाना दिलीप जाना यूट्यूब चैने प्रति बुधवार मत आजकल बुधवार ठीक रत आठटार समय हाजिर होना संगे कि समय काटान जो आपनर पाठान प्रश्न देवा उत्तर एक साथे कि सहभागिता करार्जन खूब आनंदित तो, आपन मूल्यवान कमेंटगुलो पे जी आपनी हाँ इनकारेज करते चान संगे थकते चान अवश्य कमेंट बक्से कमेंट करूँ ओ कमेंट आपनर देवा पुरस्कार मत मन है प्रश्न उत्तर पाननी दुखार्त हमें कष्ट पाना बुधवार रत आठटार समय अवश्य दिलीप जाना यूट्यूब चैने प्रश्न हाजिर हब तुख पाना कष्ट पाना प्रति बुधवार रत आठटार समय चोख रखु ना को बुधवार आपनर नाम सह अपन प्रश्न उत्तर देव थैंक यू सो माच आपन कमेंटर जो अपन इनकारेजमेंटर जो तीन खूब आनंदित जो एखोद दिलीप जाना चैनल सबसक्राइब करें तेल अवश्य 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 सबसक्राइब कर लाइक कर कमेंट कर शेयर कर बेलैकन प्रेस कर दिन जैसे जख ही को नतून भिडियो आसें आपके कष्ट खुजते ना भिडियो आपके खुजे नहीं आपनर का नोटिफिकेशन पहुँचे जाए आपनी एक सुंदर अंश ग्रहण करबें और यूट्यूब परिवार एक फैमिली से एकसाथे सर्वदा थकब थैंक यू सो माच अपन सुंदर कमेंटर जो आनंदित प्रति सप्ताह जरा कमेंट करें बेस्ट कमेंट हमें दोटो पाठ करी आज के मत दो कमेंट पाठ करते चाहिए दोटो आज के दोटो कमेंट पाठ करते चाह माइकेल देव बर्मा तेरी लिख सें I was following Reverend Dilip Jana, a very spiritual speaker. I hope people in Tripura will also be blessed through you. Please pray for my faith to increase more in Christ. Oh, thank you, Michael Dev Bharma. आपना शुंदर कमेंटर जो नाम रानों दितो जे तिपुरा बाशी आशीर्वाद पाच्चे एवं आपने यो चाहिए चेन तारा आशीर्वाद पाच्चे मुने कोर्चे ने एवं पाबे ये विश्वास आमारो आच्चे. Thank you so much. आपना मूल्यवान कमेंटर जो उत्साहित दिखे तक उत्साह करार्जन कमेंट करते सुचित्रा मंडल द्वित कमेंट सुचित्रा मंडल लिखन धन्यवाद प्रभु खूब सुंदर अनुष्ठान आपना के धन्यवाद अनेक कि प्रश्न उत्तर जानते पे छाड़ा जख को विषय भेगे पड़ी तक अपनार ईश्वर वाक्य पुरानो भिडियो देखी शक्ति उत्साहित हई बैबल पढ़ी ईश्वर दुरबल जैगे कथा बोले कथा बोलें आपना के ईश्वर आशीर्वाद कर मानुष सत्य जानते परे आम और थैंक यू सुचित्रा मंडल दीदी आपना के अनेक धन्यवाद अपना सुंदर मतमतर जो इटा के आनंद दे थैंक यू सो माच थैंक यू सो माच जदि आपनी कलकाय रोन और कलकार आशेपाशे रोन आपनी एक सुंदर मंडली खुजन प्राणवंत मंडली आराधनामय मंडली जीवंत वाक्य मंडली एक 
প্রেমময় সহভাগিতার মণ্ডলী তাহলে আমাদের সম্পর্ক চার্চ কলকাতা আপনাকে স্বাগত জানাই বলছেন কি করে আসবো তাহলে যদি আপনি আসতে চান স্ক্রিনে দেখানো দুটো নাম্বার রয়েছে ওখানে কল করুন হোয়াটসঅ্যাপ করুন হোয়াটসঅ্যাপ কল করুন অবশ্যই আপনি সমস্ত কিছু ডিটেলস পেয়ে যাবেন আসুন আমরা একসাথে ঈশ্বরের হয়ে ঈশ্বরের বাক্যকে দেখি তার মণ্ডলীতে সংযুক্ত হই হালে লইয়া হালে লইয়া এছাড়া আমাদের আরেকটি চ্যানেল রয়েছে সম্পর্ক চার্চ কলকাতা সম্পর্ক চার্চ কলকাতা আপনি ওই চ্যানেলটিও সাবস্ক্রাইব করুন লাইক করুন কমেন্ট করুন শেয়ার করুন কারণ প্রতি শুক্রবার ওই চ্যানেলে আমরা লাইভ প্রার্থনার সেশান নিয়ে আসি আপনি প্রার্থনার অনুরোধ পাঠান আর আমরা লাইভে আপনার প্রার্থনা নিয়ে প্রার্থনা করি আর ঈশ্বর অনেক আশীর্বাদ করেছেন অনেক টেস্টিমনি রয়েছে আপনিও যদি চাইছেন আপনার জীবনে কোনো টেস্টিমনি থাকুক তাহলে অবশ্যই সম্পর্ক চার্চ কলকাতা সাবস্ক্রাইব করুন লাইক করুন কমেন্ট করুন শেয়ার করুন এবং আমাদের সঙ্গে সংযুক্ত হন প্রতি শুক্রবার রাত আটটার সময় বাংলাদেশি টাইম সাড়ে আটটায় আমরা লাইভ প্রার্থনায় আসি তাই জন্য অবশ্যই আপনি সংযুক্ত হতে পারেন থ্যাংক ইউ সো মাচ আসুন আমরা প্রশ্ন উত্তরে পর্বে যাই রিকি সর্দার রিকি সর্দার তিনি লিখছেন জয় যিশু দাদা ভাই আমি অনেকদিন ধরে আপনার প্রচার শুনছি থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ সো মাচ রিকি আমার একটা প্রশ্ন আছে আমরা খ্রিস্টীয় বিশ্বাসী কি ভাগ্যের উপর নির্ভরশীল করে নির্ভরশীল দয়া করে বলুন আমি উত্তর পাইনি রিকি সর্দার আমি ভাই আমি আপনাকে জানাই আমি অনেক প্রচারে এরকম বলেছি আমরা খ্রিস্টীয় বিশ্বাসী আমরা ভাগ্য মানি না আমরা খ্রিস্টীয় বিশ্বাসী আমরা ভাগ্য মানি না ভালো করে শুনবেন যদি ঈশ্বর একজনার কপালে লিখে দেয় তুমি চোর হবে আর একজনার কপালে লিখে দেয় তুমি পুলিশ হবে তাহলে আমি কেন পড়াশোনা করব কেন যত পড়াশোনা করবো আমি তো চোর হব আমি যতই অশিক্ষিত থাকি আমি তো পুলিশ হব কারণ লেখা রয়েছে এখানে ভাগ্যে যখন লেখা রয়েছে এটা তো হবেই তাহলে আমার তো কিছু করার দরকার নেই না ভাগ্য বলে কিছু হয় না বাইবেল বলে আপনি যা বুনবেন তাই কাটবেন আপনি আম গাছ লাগিয়ে ভাগ্যে রয়েছে জাম হবে হবে না ওখানে আম হবে অর্থাৎ আপনি যেমন ব্যবহার করবেন আপনি যেমন আপনার লাইফ স্টাইল যেভাবে চালাবেন অন্তিম লগ্নে সেই জায়গায় যাবেন এমনকি নরক এবং স্বর্গে আপনাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলা হয় না আপনি যে পদ বেছে নেন জীবনযাত্রায় আপনি গন্তব্য স্থল সেটাই পান যদি আপনি নরকের দরজা নরকের পথে হাঁটছেন যেটা নরকে যাওয়ার জন্য যে পথ তাহলে আপনি গিয়ে লাস্টে শেষ সময় নরকেই দাঁড়াবেন আবার যদি স্বর্গের পথে হাঁটছেন তাহলে শেষ সময় আপনাকে কেউ ধাক্কা দিয়ে স্বর্গে নিয়ে যাবে না আপনি ডাইরেক্ট স্বর্গে গিয়েই দাঁড়াবেন ঠিক একই রকমভাবে আমরা ভাগ্য মানি না ঈশ্বর বলেন তুমি যেটা করবে সেটাই তোমার জীবন যাপন হবে ওকে এই নয় ভাগ্যে ছিল বলে আমার এটা হয়েছিল ভাগ্য হচ্ছে মানুষের একটা কল্পনা ভাগ্য হচ্ছে এমন একটা বিষয় যখন মানুষ সবার কাছে হেরে যায় তখন মানুষ তখন একটা কারুর উপর দোষারোপ করতে চায় যে যেটা দোষারোপ করে নিজেকে হালকা রাখতে পারে তাই ভাগ্যকে বেছে নেয় ও ও আচ্ছা এটা হয়েছে আচ্ছা 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 ও ভাগ্য ছিল তাই ঘটে গেছে আর কিছু করার নেই এই যে ভাগ্যে ছিল যেই বলে দিলাম তখন আমি অনেকটা হালকা হয়ে গেলাম যেটা ছিল আর কি করা যাবে এর দ্বারা এটা মানুষ করতে ভালোবাসে এতে মানুষ অনেক হালকা এবং পিসফুল অনুভব করে তাই জন্য এটা করে বসে কিন্তু আমাদের খ্রিস্টীয় বিশ্বাসের নিয়মে বাইবেল অনুযায়ী ভাগ্য নেই বাইবেল বলে আমরা ওই জন্য কাউকে বলি না গুড লাক আমরা বলি না আমরা বলি অল দ্য বেস্ট কারণ আমরা বলি গড ব্লেস ঠিক আছে অল দ্য বেস্ট বলি কেন যে অবশ্যই ভালো হবে আমরা বলি না গুড লাক তাই জন্য আমরা ভাগ্যে বিশ্বাস করি না ভাগ্য আমাদের জন্য নয় রাশি আমাদের জন্য অনেক খ্রিস্ট বিশ্বাসীকে দেখি রাশি নিয়ে ঘোরাফেরা করে হ্যালো রাশি আমাদের জন্য না আমাদের জন্য সব উত্তম রাশি কারণ আমাদের জীবন্ত ঈশ্বরের কাছে এলে এভরিথিং পবিত্র এবং সুন্দর হয়ে যায় হালে লইয়া হালে লইয়া ঈশ্বর আপনাকে আসবো থ্যাংক ইউ রিকি আপনার সুন্দর প্রশ্নের জন্য নন্দী সুনীত তিনি যে শুভ নববর্ষ দাদা আমার একটা প্রশ্ন আছে যিশুর মৃত্যুর আগে যখন কি বিশ্বাসে বাপতিস্ম দিতেন কি বিশ্বাসে বাপতিস্ম দিতেন ভালো করে শুনবেন বাইবেল কিন্তু বলে না বাইবেল বলে যখন বলেছিলেন যে আমি এসেছি জলে বাপতিস্ম দেব কিসে না ঈশ্বরের নামে তিনি বলছেন ঈশ্বরের নামে আমি জলে বাপতিস্ম দেব তিনি বলছেন যিশুর আগে এসছেন পথ প্রদর্শক হয়ে ফের বলছি যিশুর আগে যখন এসছেন পথ প্রদর্শক হয়ে তিনি ঈশ্বরের নামে মন পরিবর্তন করতে বলেছেন অর্থাৎ ঈশ্বরের নামে তিনি সবাইকে দীক্ষা দিতে চেয়েছেন বাপতিস্ম দিতে চেয়েছেন পরবর্তীকালে যিশুকেও ঈশ্বরের নামে বাপতিস্ম দেওয়া হয়েছে যদি আপনি এরকম দেখেন তাহলে আমি বলছি যিশুকেও যিহুদি নিয়ম অনুযায়ী যে তকছেদের ব্যাপার ছিল তিনি তাকে করা হয়েছিল যিহুদি কালচার অনুযায়ী যা ছিল যিশু তাই করতেন কেন মনে রাখবেন আইনকে বদলাতে হলে আইন দিয়ে করতে হবে 
ফের বলছি আইনকে বদলাতে হলে আইন দিয়ে বদলাতে হবে অর্থাৎ আপনি যদি চাইছেন নতুন কোন আইন পাস করবেন বাইরে থেকে পাস করতে পারবেন না তার জন্য আপনাকে আইনি পদ্ধতি অনুযায়ী নির্বাচিত হয়ে পার্লামেন্টে যেতে হবে যেটা আইনি পদক্ষেপ তার দ্বারা আপনাকে পার্লামেন্টে বসতে হবে গিয়ে আপনাকে সংখ্যা গরিষ্ঠতা পেতে হবে লোকসভা এবং বিধানসভা আমি এটা ইন্ডিয়ান আইন অনুযায়ী বলছি তারপরে আপনাকে একটা আইন পাস করে সেটাকে লোকসভা এবং বিধানসভায় ভোটাভুটি আইনের দ্বারা ভোটাভুটি করে সেটা পাস করে নতুন আইন আনতে হবে ঠিক সেরকম প্রভু যিশু জিহুদি কালচারের সমস্ত কিছু পালন করলেন করার পর তিনি যে আদর্শ মেষ হয়ে নিজেকে বলি দিলেন দেওয়ার পর তিনি এক নতুন আইন দিলেন আর সেই আইন হচ্ছে আর ল নয় বাট অনুগ্রহ আর কোন কার্য দ্বারা আইন নয় কোন কর্ম দ্বারা এবার এগোতে হবে তা নয় এবার হচ্ছে অনুগ্রহ দ্বারা তুমি পাবে বিশ্বাস দ্বারা পাবে তাই তাই পরে প্রভু যিশু বললেন যখন এইটা হলো তারপর তিনি বললেন তোমরা যাও সমুদয় জগতে যাও পিতা পুত্র পবিত্র নামে বাপতিষ্ম দাও এমনকি যখন যখন বাপতিষ্ম দিচ্ছিলেন ঈশ্বরের নামে তিনি বললেন যে আমি তো জলে বাপতিষ্ম দিচ্ছি কিন্তু এমন একজন আসবে যিনি তোমাকে আগুনে বাপতিষ্ম দেবে অর্থাৎ যিশু আসছেন নতুন কনসেপ্ট নিয়ে আমি তোমাকে জলের কনসেপ্ট ঈশ্বরের নামে দিচ্ছি বাট যিশু আসছেন যিনি তোমাকে পবিত্র আত্মার আগুনের কনসেপ্টে নিয়ে আসবেন যিশু পিতা পুত্র পবিত্র আত্মার নামে তাই আমরা পরবর্তীকালে পিতা পুত্র পবিত্র আত্মার নামে বিশ্বাসে আমরা বাপতিস মোদি থ্যাংক ইউ সো মাচ আপনার প্রশ্নের জন্য সুজন বিশ্বাস সুজন বিশ্বাস লিখছেন দাদা আমার উত্তর পেলাম না প্লিজ দাদা রিপ্লাই দেন আমি বাংলাদেশ থেকে আমি কলকাতায় হলে সরাসরি আপনার কাছে যেতাম দেখুন সুজন বিশ্বাস আপনি আপনার প্রশ্নটা হতে পারে আমার কোনোভাবে মিস হয়ে গেছে আপনি কি প্রশ্ন করেছিলেন আমি জানি না যদি কিছু মনে না করেন আমি করজোরে আপনাকে আবেদন করছি যে আপনি আবার একবার আপনার প্রশ্নটা কমেন্ট বক্সে লিখে দিন যাতে আমরা ওটাকে নিয়ে আসতে পারি হতে পারে অনেক প্রশ্ন আসে তার মধ্যে হয়তো মিস হয়ে যেতে পারে আমি ইচ্ছা করে ইচ্ছাকৃত মিস করি না বাট অনিচ্ছাকৃত হয়ে গেছে তার জন্য আমি ক্ষমা প্রার্থী আর একবার আপনি লিখে দিন বাট আপনার একটা প্রশ্নের উত্তর আমি দিই আপনি বলছেন আমি কলকাতায় হলে সরাসরি আপনার কাছে যেতাম আপনি বাংলাদেশের তাই তার জন্য আপনাকে একটা উত্তর দিই আমি অবশ্যই আপনার সাথে দেখা করতে চাই যদি আপনি চান আমি বাংলাদেশে আসি প্রায় বছরে একবার তা আপনি অবশ্যই আমার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন এবং কি এই ভিডিও যখন আপনি দেখছেন তখন হয়তো আমি বাংলাদেশে তাই যদি আমার ইনস্টাগ্রাম ফলো করেন তাহলে আমার সঙ্গে দেখা হতে পারে থ্যাংক ইউ সো মাচ রতনপুর নিউজ মিউজিক বিডি তারা লিখছেন আপনি কি বাংলাদেশে আসছেন রতনপুর গ্রামে আজকে আমি আপনাকে বলি যে অলরেডি আমি আপনার প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছি যখন আমি এই প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছি তখন অলরেডি ভাই আমি বাংলাদেশে আপনার রতনপুর গ্রাম থেকে চলে গেছি তাই জন্য আমি আমি একটু লেটে আপনার উত্তর দিচ্ছি তার জন্য কিছু করার নেই বাট যদি আপনার উত্তর যখন পড়া হচ্ছে ভাই তখন আমি রতনপুর গ্রামকে টাটা জানিয়ে দিয়েছি অলরেডি ঘুরে চলে গেছে থ্যাংক ইউ সো মাচ আপনার প্রশ্নের জন্য অর্ণব কুন্ডু অর্ণব কুন্ডু তিনি লিখছেন থ্যাংক ইউ স্যার গড ব্লেস ইউ বাট পুনর্জন্ম নিয়ে একটা ভিডিও আনুন পুনর্জন্ম নিয়ে একটা ভিডিও আনুন অবশ্যই আমি চেষ্টা করব যদি কখনো এই টপিকের উপর আমার কোনো ঈশ্বর বলেন এবং তিনি বাক্য যোগান অবশ্যই আমি পুনর্জন্ম নিয়ে ভিডিও করব তার আগে আমি একটা বলি পুনর্জন্ম মানে আর কিছু না আমি একবার মাতৃগর্ভে জন্মেছি বাট যখনই আমি যিশুকে জেনেছি আমার জীবন নতুন হয়েছে আমি আর যে গান গাইতাম গাই না যে কথা বলতাম বলি না যে ব্যবহার করতাম করি না আমি একটা নতুন মানুষ হয়েছি যিশুতে পুরোপুরি আমার পুরানো সত্তাকে পুরানো দিলীপ জানাকে মেরে যিশুতে উঠেছি এক নতুন দিলীপ জানা হয়ে এবার আমার বলা যিশুর মতো চলা যিশুর মতো করা যিশুর মতো আমাকে দেখে অনেকে বলবে পবিত্র অনেকে বলবে যিশুর লোক অনেকে বলবে ধর্মিক লোক যদি এরকম বলছে তাহলে মানে জানবেন আপনার পুনর্জন্ম হয়েছে পুনর্জন্ম মানে হচ্ছে এটাই আমার নতুন জন্ম হয়েছে যিশুর সঙ্গে এনকাউন্টার হওয়ার পর আমি এক নতুন দিলীপ জানা যিশু খ্রিস্টের মতো হওয়ার পথে এগোচ্ছে এটাই হচ্ছে পুনর্জন্ম থ্যাংক ইউ সো মাচ আপনার প্রশ্নের জন্য আর কে রাধা মাধব আর কে রাধা মাধব তিনি লিখছেন বড়দিন কিভাবে পালন করতে পারি দেখুন বড়দিন কিভাবে পালন করতে পারেন এটা যেটা লিখেছেন বড়দিন কিছু না বড়দিন যদি সত্যিকারে পালন করতে চান তাহলে যে কোনো দিন আপনি তাকে স্মরণ করে তার সাথে সময় কাটাচ্ছেন ওটাই আপনার জীবনে বড়দিন যদি একটা দিন আপনি যিশুকে দিচ্ছেন পুরোপুরি প্রার্থনা বাইবেল পাঠ তার সাথে কথা বলে তার স্মরণ করে তার মতো জীবন যাপন করার জন্য ট্রাই করছেন এরকম যদি কাটাচ্ছেন সেটাই আপনার কাছে বড় দিন বড়দিন এভরিডে কারণ যিশু এভরিডে আমাদের হৃদয়ে জন্মায় তার প্রতিদিন বড় দিন এমন করে নিয়ে এবার বলবেন পঁচিশ তারিখ ওটা একটা কল্পনা করে নিয়েছেন যে এই দিন করব এটা কি ফের বলছে এটা রং নয় এই জন্য কারণ দেখুন একটা দিন 
যেটাকে লোক মেনে নিয়েছে যে এই দিন আমরা একটু বেশি করে প্রভুর সঙ্গে কাটাবো তাহলে রং কোথায় অন্তত যেটা যদি তিনশো পঁয়ষট্টি দিন কেউ ভেবে নিয়ে বলে আমরা প্রতিদিন এইভাবে স্পেশাল করে কাটাবো কাটাতে পারেন আমরা জানি তিনশো পঁয়ষট্টি দিন হয় না একটা স্পেশাল দিন দেখুন আমার জন্মদিন একদিন জন্ম হয়েছে তার মানে এই নয় আমি আর অন্য কোনো দিন আমার জীবনযাত্রা নেই লাইফস্টাইল নেই তবুও জন্মদিন একটু স্পেশাল আয়োজন করা হয় কেন না ওই দিন আমার একটু বেশি খুশি লাগে তা অন্তত সেইটা যিশুর জন্মদিন মনে করে যদি আপনি একটা দিন একটু স্পেশাল যিশুকে খুশি করেন তা নো প্রবলেম আর যদি তিনশো পঁয়ষট্টি দিনও পারেন নো প্রবলেম তাই জন্য এমন কোনো দিন জন্মদিন প্রতিদিন বড় দিন যদি আপনি তাকে স্মরণ করেন থ্যাংক ইউ সো মাচ যিশু মালিক তিনি লিখছেন ফাদার আমি ড্রয়িং ও পারি ড্রয়িং পারি যিশু প্রভুকে কি আমি নিজের হাতে মনে অঙ্কিত করতে পারি আমি কি অনলাইনের বাইবেল পড়তে পারি দুটো প্রশ্ন করেছেন তার মধ্যে আমি আপনাকে দ্বিতীয় উত্তরটা আগে দিই অবশ্যই আপনি অনলাইন থেকে বাইবেল পড়তে পারেন কিন্তু কোন ট্রান্সলেশন পড়ছেন ওটা ইম্পর্টেন্ট যদি ওটা উইলিয়াম কেরি ট্রান্সলেট হয় খুব ভালো এছাড়া যদি এনআইভি কিংবা কিং জেমস হয় খুব ভালো ইংলিশে হলে এবার আপনি বলছেন আমি কি প্রভু যিশুকে ড্রয়িং করতে পারি আপনি আপনি বলেছেন নিজের হাতে অঙ্কিত করতে পারি আমি বলবো প্রভু যিশুর কোনো ছবি নেই আমি প্রভু যিশুর কোনো ছবিকে বিশ্বাস করি না যারা করে তাদের আলাদা বিষয় বাট আমাকে বাইবেল এ বিষয়ে কিছু বলেনি আমার পুরো বাইবেলের মধ্যে একটাও যিশুর ছবি নেই তাই ছবিতে কিছু হয় না তাই আমি আমার ঈশ্বরকে ইমাজিনেশনে ছবি আনতে চাই না যদি ইমাজিন করতে হয় তিনি পাওয়ারফুল শক্তিশালী আমাদের প্রকাশিত বাক্য বলে তার চোখ দুটো জ্বলন্ত সূর্যের মতো তাহলে আপনি কেমনভাবে ছবি আঁকবেন তাকে তাই জন্য যিশুর কোনো ছবি নেই যদি অঙ্কিত করতে হয় ইমাজিন করতে হয় তাহলে আমি আপনাকে বলবো বাক্য ইমাজিন করুন তার বাক্য লিখে রাখুন তার বাক্যের ছবি তৈরি করুন বাট যিশুর ছবি নয় আমি বিশ্বাস করি আপনি বুঝতে পেরেছেন ঈশ্বর আপনাকে আশীর্বাদ করুন থ্যাংক ইউ সো মাচ অরূপ শাসমল অরূপ শাসমল তিনি লিখছেন ধন্যবাদ করি ঈশ্বরকে ঈশ্বর আপনাকে আরো আশীর্বাদ করুন দাদা ভাই সিঁদুর চুরি এগুলো না পড়া ভালো কিন্তু যেই বোনের বাড়িতে সবাই অবিশ্বাসী সেই বোন কি করবে একটু বলে দিন আমি ফের বলছি এই সিঁদুর শাখা সিঁদুর চুরি নিয়ে আমি অবশ্যই একদিন প্রচার করব অনেক প্রশ্ন এসছে আমি সময় পাচ্ছি না একটু সময় পেয়ে গেলে আমি একটা স্পেশাল ভিডিও এই বিষয় নিয়ে আসবো কিন্তু এক কথাই যদি আপনি বলেন যদি পরজাতির মধ্যে রয়েছেন এটা আপনার মন থেকে এই যে শাখার উপরে আপনার স্বামীর জীবন নির্ভর করে শাখা ভেঙে গেলে স্বামীর অমঙ্গল এরম যদি না ভাবেন সিঁদুর মুছে গেলে আমার স্বামীর অমঙ্গল না পড়লে স্বামী অমঙ্গল হবে এরকম যদি না ভাবেন কিন্তু যদি আপনি মনে করেন আমি জাস্ট অলঙ্কার হিসাবে পড়তে হয় নাহলে বাড়ি থেকে প্রবলেম আছে আপনি সেই হিসাবে পড়ছেন পড়তে পারেন মনে রাখবেন উদ্দেশ্য খুব ইম্পর্টেন্ট এতে কোনো প্রবলেম নেই আপনি পড়তে পারেন এবার আপনি বলুন কেন এরকম করেন আমি অনেক প্রচারককে চিনি যেমন আমি সাধু সুন্দর সিংকে চিনি তিনি গেরুয়া বসন পড়তেন পড়ার পর তিনি সেই মতো সেই কালচারে প্রচার করতেন তা বলে কিন্তু তিনি গেরুয়া বসন পড়েছেন মানে খ্রিস্টানদের গেরুয়া নয় এটা তিনি কোনো হিন্দু ভাই বোনের জিনিস ফলো করেছেন তাই জন্য তিনি ভণ্ড বা তিনি রং করছেন না এরকম না উদ্দেশ্য খুব ইম্পর্টেন্ট তিনি ওইভাবে তিনি অন্য মানুষকে আকর্ষণ করেছেন এবং বলতে সুবিধা হয়েছে তাই জন্য এগুলো কোনো ব্যাপার না এগুলো জাস্ট একটা সিম্বল এগুলোকে আপনি নিতে পারেন না নিলে খুব ভালো যদি কোনো পারিপার্শ্বিক চাপে আপনি করতে হচ্ছে তা ঈশ্বর আপনার হৃদয় জানে তিনি হৃদয়ের ঈশ্বর তাই জন্য এটা কোনো প্রবলেম নেই আপনার উদ্দেশ্য তিনি জানাতে ফের বলছি মনে মনে ব্যভিচার করলে মানে ভাবলে যেমন ব্যভিচার তিনি বুঝতে পারেন আবার মনে মনে এটা কেন আমি পড়ছি আমি বাধ্য হচ্ছি বলে করছি আমার এটা করার ইচ্ছা নেই সেই মনে মনে ব্যাপারটা তিনি বুঝতে পারেন তাই মানুষ কি বললো দেখার দরকার নেই ঈশ্বরের সাথে আপনার সম্পর্ক নিবিড় হোক ঈশ্বর আপনার হৃদয় চায় ঈশ্বর আপনার জীবনযাপন প্রভুর মতো হতে চায় এইসব জগতের সামান্য কিছু বিষয় এত নজর দেওয়ার দরকার নেই ওকে আমি ফের বলছি তাও আরও বিস্তারিত ব্যাখ্যা আমি পরবর্তীকালে ভিডিওতে নিয়ে আসব নিয়ে আসব অনেকে আমি দেখেছি অনেক মুসলিম মিনিস্ট্রি করে তারা তারা টুপি পরে এবং ইঞ্জিল শরীফকে তারা বলে ইঞ্জিল শরীফ ইঞ্জিল শরীফ নিয়ে তেনা তারা যিশুকে ব্যাখ্যা করে সেই রকম মুসলিম ভাই বোনদের বুঝতে সুবিধার্থে সেই মতো করে এবার আপনি বলবেন কেন টুপি পরে ওটা তো বাইবেল বলেছে মাথা ডাকবে না পুরুষেরা না এরকম না উদ্দেশ্যটা দেখুন তার উদ্দেশ্যটা কি তিনি মানুষদেরকে জয় করতে চেয়েছেন টুপি কি টুপি নয় কভার কি কভার না এর থেকে ইম্পর্টেন্ট হৃদয়টা তারা হৃদয় জয় করতে চেয়েছেন তাই জন্য তিনি ওই রকমভাবে ওরকমভাবে তিনি প্রেজেন্ট করছেন তাই জন্য সাধু পোল যখন গেছিলেন তখন বলছেন একটা দেবতা সেখানে মন্দিরের মধ্যে পূজা আরতি হচ্ছে সব কিছু হচ্ছে কোনো দেবতা নেই কোনো মূর্তি নেই তখন সবাই বলছে এটা হচ্ছে অজানা দেবতা যাকে আমরা জানি না তার জন্য সাধু পোল কনটেক্সটা নিলেন তিনি কি ওটাতে বলতে পারতেন এখানে পুজো হয় এখানে আরাধনা হয় দেবতার নামে হয় সে অজানা হোক
ঈশ্বর আপনার হৃদয় দেখে তাই জন্য ভয় পাবেন না আপনার উদ্দেশ্য আর আপনার হৃদয়ের বিষয়টা ঈশ্বর দেখেন আর ঈশ্বর আপনার হৃদয় চায় বা জি অ্যাকশান নয় যেটা ভিতর দিয়ে আসে সেটা ইম্পর্টেন্ট যেটা বাইরে দিয়ে যায় ওর থেকে বড্ড যেটা ভিতর দিয়ে আসে তাই ভিতরে আপনার কি ব্যাপার সেটা ঈশ্বর জানে মানুষকে দেখানোর দরকার নেই গড ব্লেস ইউ থ্যাংক ইউ সো মাচ যদি প্রথমবার আপনি আমাদের চ্যানেলে রয়েছেন তাহলে অবশ্যই আমি আপনাকে অনুরোধ করব অবশ্যই দিলীপ জানা ইউটিউব এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন লাইক করুন কমেন্ট করুন শেয়ার করুন আমরা প্রতি বুধবার রাত আটটার সময় প্রশ্ন উত্তরে পর্ব নিয়ে এই সেশনে উপস্থিত হই যদি আপনার কোনো প্রশ্ন রয়েছে বাইবেল সম্বন্ধে কিছু জানার আগ্রহ রয়েছে কোনো জায়গায় কোনো কোশ্চেন মার্ক রয়েছে তাহলে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে আমাদেরকে লিখে জানান আপনার প্রশ্নের উত্তর নিয়ে কোনো না কোনো বুধবার রাত আটটার সময় আমরা হাজির হব আপনার উত্তর নিয়ে তাই জন্য অবশ্যই থাকুন যদি আজকের আপনার প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়নি আপনি দুঃখার্থ কিংবা কষ্ট পাবেন না কোনো না কোনো বুধবার রাত আটটার সময় আপনার প্রশ্নের উত্তর নিয়ে আমরা হাজির হব এছাড়া এই চ্যানেলে প্রতি রবিবার এই চ্যানেলে প্রতি রবিবার সকাল সাড়ে দশটা ইন্ডিয়ান টাইম বাংলাদেশি টাইম এগারোটায় আমাদের সানডে সারমন থাকে যে সানডে সারমন আপনাকে ব্লেস করবে একটা আপনি অনেক কিছু জানতে পারবেন তাই অবশ্যই প্রতি রবিবার সকাল সাড়ে দশটায় আমাদের চ্যানেলে দিলীপ জানা ইউটিউব চ্যানেলে আমাদের সাথে সংযুক্ত থাকুন এবং ঈশ্বরের আশীর্বাদ আপনি পাবেন অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করা লাইক করা কমেন্ট করা শেয়ার করতে ভুলবেন না আজকের সেশন কেমন লাগলো কমেন্ট বক্সে লিখতে ভুলবেন না আরেকটা বেল আইকন প্রেস করতে ভুলবেন না যদি বেল আইকন প্রেস করে দেন আমাদের ভিডিও আপনাকে খুঁজবে আপনি নয় তাই জন্য আপনি অবশ্যই বেল আইকন প্রেস করে রাখুন এছাড়া আমাদের আরেকটি চ্যানেল রয়েছে সম্পর্ক চার্জ কলকাতা ওই চ্যানেলে প্রতি শুক্রবার আমাদের লাইভ প্রার্থনা হয় আপনি প্রার্থনার অনুরোধ করেন আর আমরা আপনার হয়ে প্রার্থনা করি তাই অবশ্যই আপনার যদি কোনো প্রার্থনার অনুরোধ নাও থাকে তাও আপনি আসুন লাইভে যাতে আমরা এবং আপনি একসাথে মিলে অন্যদের জন্য প্রার্থনা করি দেখবেন অন্যদের জন্য যখন প্রার্থনা করেন আর তারা যখন উত্তর পায় টেস্টিমনি দেখে এরকম অনেক টেস্টিমনি আছে আপনি আনন্দিত হবেন কারণ ঈশ্বর আপনার প্রার্থনা উত্তর দেন হারে লইয়া তাই জন্য অবশ্যই সম্পর্ক চাজ কলকাতা লাইক করুন শেয়ার করুন কমেন্ট করুন আর বেল আইকন প্রেস করুন থ্যাংক ইউ সো মাচ এছাড়া যদি আপনি আমার সাথে যোগাযোগ করতে চাইছেন আমার সাথে কথা বলতে চান তাহলে অবশ্যই ইনস্টাগ্রাম দিলীপ জানা ফলো করুন এছাড়া আমাদের ফেসবুক পেজ দিলীপ জানা লাইক করুন ফলো করুন এবং আমাদের ডেলি নিউজ আপনি পেয়ে যাবেন দিলীপ জানা ফেসবুক পেজ এবং ইনস্টাগ্রামে এবং আমি কোথায় কি রয়েছি কোথায় যাচ্ছি এগুলো ইনস্টাগ্রামে আপনি যদি ফলো করেন সমস্ত কিছু আপডেট পাবেন থ্যাংক ইউ সো মাচ প্রীতি মজুমদার প্রীতি মজুমদার তিনি লিখছেন জয় জিষ্ণু দাদা আমি প্রীতি মজুমদার প্রভুতে থাকাকালীন আমার কি কোনো গেম খেলা উচিত প্রভুতে থাকাকালীন আমার কি কোনো গেম খেলা উচিত ওকে আমি বলি প্রীতি মজুমদার দিদি আপনি আসলে কি বলতে চেয়েছেন আমি পুরোপুরি ক্লিয়ার নয় বাট যেটুকু প্রশ্ন আছে সেটুকু যদি বলেন গেম খেলা প্রবলেম নয় গেম অবশ্যই খেলতে পারেন বাট যদি কোনো গেম আপনাকে আসক্ত বানিয়ে নিচ্ছে অ্যাডিকশান করে নিচ্ছে যে গেম ছাড়া আপনি থাকতে পারেন না যে খেলতেই হবে এক ঘন্টা দা দু ঘন্টা তাহলে কিন্তু রং কোনো কিছু আসক্ত বা অ্যাডিকশান ইজ এ রং বাট যদি আপনি এমনি গেম খেলছেন পাপ নয় তাই গেম খেলা পাপ নয় কিন্তু দেখে নিন কতক্ষণ খেলছেন কতক্ষণ সময় দিচ্ছেন যদি সারাক্ষণ গেম খেলেন ঈশ্বরের প্রার্থনার থেকে বাইবেল পাঠা থেকে বেশি গেমে দেওয়া হচ্ছে রং থিং আপনি খেলুন এনজয়মেন্টের জন্য গেম খেলা রং নয় রিকি ভাদ্রা রিকি ভাদ্রা লিখছেন দাদা আমরা কি গর্ভবতী মহিলাদের স্বাদ অনুষ্ঠান করতে পারি রিকি ভাদ্রা লিখছেন দাদা আমরা কি গর্ভবতী মহিলাদের স্বাদ অনুষ্ঠান করতে পারি দেখুন ফের বলছি আমি আগে কিছু প্রশ্ন এরকম উত্তর দিচ্ছি উদ্দেশ্য খুব ইম্পর্টেন্ট পারপাস খুব ইম্পর্টেন্ট আপনি কোন পারপাসে করছেন দেখুন একটা সমাজে আমরা থাকি সেই হিসাবে আপনি সাদ অনুষ্ঠান করেছেন নো প্রবলেম কিন্তু সেখানে কোনো মন্ত্র কিংবা অন্য কোনো দেবতার আরাধনা হবে না যিশুর নাম নিয়ে আপনি খাওয়াতে পারেন এটা নো প্রবলেম কোনো অসুবিধা নেই থ্যাংক ইউ সো মাচ ড্রিম গার্ল সুমি তিনি দেখছেন জয় যিশু হালে দাদা আমার একটা প্রশ্ন আছে প্রশ্নটা প্রশ্নটা জলে বাপতিস নেওয়ার পর কি নতুন পোশাক পরতে হয় না এরকম কোনো নিয়ম নেই নতুন পোশাক পরতে হয় না কিন্তু অনেকে তারা ভাবে যে আমি একটা নতুন জন্ম পেয়েছি একটা যদি শুভ্র পোশাক একটা যদি নতুন পোশাক পরি ভালো হয় ওটা তাদের ব্যক্তিগত চিন্তা কিন্তু পরতেই হবে এমন কোনো নিয়ম নেই অনেকে একটু পরিষ্কার পরে অনেকে সাদা পরে যে আমি আজকে একটু সাদা পরব এটা আমার কাছে তাদের কাছে একটা সাদা একটা পবিত্রতার প্রতীক হিসাবে ব্যবহার করে তা বলে এই নয় সাদা পরতেই হবে লাল পরলে প্রবলেম কালো পরলে প্রবলেম এমন কোনো নিয়ম নেই আপনি যে কোনো পোশাক পরতে পারেন বাট আমরা পরি
थैंक यू सो माच बोन उन्हीं आरेख तक प्रश्न करें चे बात बातिश्मो नेवार जोनों की पास्टर कोनो टाका पौषा दीते होए आमादर की उखाने आपना दर उखाने की टाका दीते हो अच्छे आपने एक तो बोल बे आपने बोलचें बातिश्मो ने देखी टाका पौषा दीते होए देखो प्रथम कथा होच्छ बातिश्मो ने तेरे को ले कोनो टाका पौषा दीते होए ना किंतु अनेक मुंडोली अनेक समय जामुन तारा किचु जिनिश करे जामुन किटु कोटे का गुच पत्र होए अनेक समय कोटे एवी डेविड कोटे होए शेही जोने किचु खरोच होए तो शेही हिस्सा भी होए तो टाका चाहिए तो पर जे दूसरों टाका लॉयर के दीते होए शेरा क्या ना पास्टर का पकड़ थे के देवे उटा आपना के बोले आपना जेते एवी डेविड होच्छे आपना काज तो आपने दीते पर यही इम्नी कुनो पौषा परिस्त्रोमिक बा धार्जो जे अपनी बैप्टिज्म नेचर बोले तो टाका दीते हवे एरम कुनो नियम नहीं आमियो नहीं ना उन्नो के उन्हें ना कि ये ना आमी जानी ना बट एरम कुनो नियम नहीं थैंक यू सो मच जे आपने आमदेशोंगे आज के रिश्तेशने चिलेन आम्रा को बानों दितो एवं उल्लासितो आछे इलाइबे प्रभु ब्लेस करो। आमदर यूट्यूब पुरी बार के तुम्हें आशीर्वाद करो। जो तो जो न आमदर यूट्यूब पे शुंगे संगजुक्त प्रभु तुम्हें तादर प्रत्येक एक मनुष्का मना पूर्ण करो। तादर जा किचु प्रार्थना विषय रोए चे तुम्हार जिश्यो नामे तुम्हें आमें दा। यानो तारा तुम्हाते वृद्धि पाए आम्रा कुमानों ने दितो आपना के पे जब आपने आमदेशों यहाँ तक खोन चिलन ताय आमी बोल बो आज के रे प्रश्नों उत्तरे पौर बो क्या मोल लेगे चे प्लीज 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 कमेंट बॉक्स में लिखते भूल बैन्ना आप लर कमेंट आमदर क्या नंदो दाय एवं आरो एरोकम वीडियो नियास्ते आमदर के शाहजो करे ताय आप लोग जो दी चाइचेन एरोम प्रश्न उत्तरे पर वो आरो आशु तले अवश्य एक टक कमेंट कोड दिन बेशक कुछ समय लग बैना जस्ट कमेंट कोड दिन ये छाला जो दी आप लर कुना ये छाला बेल आइकन ठक करे पेश करे दिन जाते जोखोनी कुनो किच्छ वित्तीय आज बे सवार आगे अपना कच्छ पहुँचे जाए एवं आमी यार अपनी एक साथ मिले क्रिश्चियों विश्वास इधर के नोटुन स्तोरे निये जावो आपने कि आमाश शंगे शंगी हबे तले अवश्य ही आमदे चैनल टिश शंगे जुड़े था कुन भालो था कुन शुष्ट 